ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്നെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ചക്ക ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതും കൂടി കണ്ട് നോക്കുക കണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലാണ് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് അതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചക്കക്കുരു ആണ് ചക്കക്കുരു ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് ചക്കക്കുരു ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ചക്കക്കുരു തൊലിയോടുകൂടെ തന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കും അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെളുത്ത തൊലിയെല്ലാം ഞാൻ കളഞ്ഞെടുത്തതാണിത് അകത്ത് ചുവന്ന തൊലിയൊന്നും കളയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ചക്കക്കുരു വേവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ചക്കക്കുരു ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ പാലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മുങ്ങാൻ ഭാഗത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി ചക്കക്കുരു അരച്ചെടുക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചക്കക്കുരു ഈ കാണുന്ന പോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം പാല് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് തിളപ്പിക്കണം പാല് സ്റ്റവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര നിങ്ങൾ മധുരത്തിൻ്റെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം എപ്പോഴും കുറച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഐസ്ക്രീം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മധുരം കുറവായി തോന്നുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടുതൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ചേർത്ത് വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി സ്റ്റവർ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചക്കക്കുരു അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ തിക്കാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പാലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വരുന്നവർ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചക്കക്കുരു അരച്ച് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം മിക്സ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മിക്സി മൂടി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അടിച്ചെടുത്ത ഐസ്ക്രീം മിക്സ് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ മൂടിയുള്ള ഒരു പാത്രം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി പാത്രം മൂടി ഐസ്ക്രീം തണുക്കാനായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തൊന്ന് പത്തൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഐസൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐസ്ക്രീം സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഐസ്ക്രീം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങ
ഐസ് ക്രീം ഞാൻ ഇവിടെ സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ രുചികരവും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആണിത് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലാ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇതുപോലെ നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്